ക്ലച്ചസ് ക്ലച്ചസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ക്ലച്ച് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്ക് ഗിയർ മാറ്റാം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ അറിയാവുന്നുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗിയർ മാറ്റുന്ന എന്തിനാണ് ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യണോ അപ്പോൾ ഗിയർ മാറ്റി പറ്റും ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് കറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗിയർ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് ഗിയറിൻ്റെ ടൂത്തും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഇടിച്ച് മൊത്തത്തിൽ അനുകൂലമാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ കിട്ടണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളെ എഞ്ചിൻ എന്നുള്ള പവറും ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് വരരുത് എഞ്ചിനെ ഒന്നും പവർ ഗിയർ ബോക്സിൽ വരാത്ത ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ക്ലച്ച് അടിച്ച് കയറ്റും അപ്പം ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ എന്ന് വരുന്ന പവറാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് വരുന്ന പവറാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡ്രിവൻ ഷാഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്ന പവറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ക്ലച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റിലെ പവർ ഡ്രിവൻ ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അഥവാ ഗിയർ ബോക്സിൽ എത്തത്തുള്ളൂ ഇത് മാറിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിങ്ങോട്ട് ഡിസെൻഗേജ് മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ ക്ലച്ച് ഓട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഡിസെൻഗേജ് ആവും അപ്പം ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റിലുള്ള പവർ എന്തിലോട്ട് പോകില്ല ഗിയർ ബോക്സിലോട്ട് പോകില്ല അപ്പോൾ ക്ലച്ച് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് സ്റ്റേഷനറി ആയി കിട്ടും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഗിയർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ക്ലച്ച് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വീണ്ടും പവർ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് പവർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇത് പല ടൈപ്പ് ക്ലച്ചസ് നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് കച്ചു പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ക് ക്ലച്ച് എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പുറം ഒപ്പുറവും കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീ ഫ്രിക്ഷണൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുമ്പം ഒരുമിച്ച് കറങ്ങും അത് കാര്യം ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒട്ടിയിരിക്കും ഇതാണല്ലോ സംഭവം ഒട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ക്ലച്ചുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് വെക്കാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലേറ്റ് വെക്കാം മൂന്നാല് പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ വെക്കാം ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം സ്പ്രിംഗ് ആണ് സ്പ്രിങ്ങിന് ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കമ്പ്രസായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അല്ലേ ഈ ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലച്ച് വിടുന്ന സമയത്ത് ഇത് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ഈ സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സും കൂടെ അതിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിയാലേ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്പ്രിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന ആക്ച്വലിറ്റി ഫോഴ്സ് അവിടെ എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് വേണം ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോർക്ക് എത്രത്തോളം ടോർക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രിവൻ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എനർജി എത്രത്തോളം അസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവിടുത്തെ റൈസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മിനിമം പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ക്ലച്ചിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ ബുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് അതിൻ്റെ ക്ലച്ചസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ഇൻഡെക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പിളിംഗ് ക്ലച്ചസ് ബ്രേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതായി കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് വന്നാൽ ക്ലച്ചസ് തുടങ്ങും അതുവരെ കപ്പിളിംഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ നോക്കുക അപ്പോൾ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് സിമ്പിൾ ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നടുക്ക് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ് ഇല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ക്ലച്ചിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ് ഉള്ള സ്ഥലം മാത്രം ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഡിസ്ക് ആണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലേ പ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇന്നർ
അപ്പോൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ചാണ് ഓഫ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് എഫക്റ്റീവ് അതായത് രണ്ട് സൈഡും എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറം അപ്പുറവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ക്യാബ് എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയും എടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരും ഹാസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ അതായത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മീറ്റർ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഡി ഒ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഡി ഐ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ദ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ മ്യൂ ഇട്ട് പറയുന്ന സാധനം അതെന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് റൺ സെറ്റ് എത്ര ആർ പി എം തൗസൻഡ് ആർ പി എം അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻ ദ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫോർ യൂണിഫോം വിയർ അതായത് രണ്ട് തിയറീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ യൂണിഫോം വിയർ തിയറിയും യൂണിഫോം പ്രഷർ തിയറി അതായത് ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം പ്രഷറിലാണെന്നുള്ള അസംഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും യൂണിഫോം വിയറിലാണെന്നുള്ള അസംഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകും ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ചസിൽ ഫസ്റ്റ് സാധനം പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് ഒരു ഡിസ്ക് ക്ലച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ഫോർ യൂണിഫോം പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വി ആർ ഹാവിങ് ദ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് എഫ് എ പി അത് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് എഫ് എ ഫോർ യൂണിഫോം പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് പി എ നമ്മൾ ഇട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും എഫ് എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ അത് വെച്ചിട്ട് ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ഒൻ ബൈ ടു നമുക്ക് താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ അതായത് എൻ ഡാഷ് പേസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ സർഫസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇവിടെ എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് യൂണിഫോം വിയർ ആണെങ്കിൽ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് എഫ് എ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ടോർക്ക് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ടോർക്ക് യൂണിഫോം പ്രഷറും യൂണിഫോം വിയർ ആയെന്നുള്ള കൺസെപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യൂണിഫോം പ്രഷറിൽ യൂണിഫോം വിയറിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അലോബിൾ മാക്സിമം പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മാൾ ഇട്ടർ പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മെഗാ പാസ്കൽ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂവിങ് ഓൺ അപ്പോൾ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫൈൻ ദ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ടു പൈ എൻ ടി ബൈ സിക്സ് ടി അല്ലേ വേർ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഈസ് ദ ടോർക്ക് ടോർക്കാണ് നമുക്ക് വാച്ചിൽ വേണമെങ്കിൽ ടോർക്ക് എന്തിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയാം അറിയാം ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയാം ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ ടോർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അതാണ് യൂണിഫോം വിയർ യൂണിഫോം പ്രഷർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ യൂണിഫോം ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന യൂണിഫോം പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം പ്രഷർ തിയറി വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാം പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ള അസംഷൻ യൂണിഫോം പ്രഷർ തിയറി വെച്ച് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഫൈൻഡ് ടോർക്ക് യൂണിഫോം പ്രഷർ തിയറി വെച്ച് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഇവിടെ പേജ് നമ്പർ നൂ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ആക്സിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എഫ് എ പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതുവാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു ഡി ഒ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ
അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്സിൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് യു യൂണിഫോം പ്രഷർ തിയറി ഇനി ആക്സിൽ ഫോഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ടോർക്ക് എൻ പെൻ ഡാഷ് പെയർ ഓഫ് ഫിക്ഷൻ സർഫസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ടു ഇൻ ഏതുകൊണ്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ എൻ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എഫ് എ പി ഇൻറ്റു ഡി എം പി അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് പ്രത്യേകത മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോയിഷൻ്റെ ഫ്രിക്ഷനാണ് എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പെയർ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസ് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസിൻ്റെ പെയറാണ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആക്റ്റീവ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പെയർ വരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു പെയർ ഫോം ചെയ്തു ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ സർഫസ് ഫോം ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു പെയർ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിൽ ഇങ്ങനെ മൾട്ടി പ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ ക്യാബ് ഈസ് ഇക്വൽ ഇവിടെ എത്ര എൻ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ വരുന്ന എപ്പോഴാണ് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഫിക്ഷൻ സർഫസ് മാത്രം വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലോട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ അതായത് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എൻഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു വൺ വെച്ച് വേണം ചെയ്യുക ഇതിലോട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലാണ് എൻഗേജിങ് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പെയർ മാത്രമേ അവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എൻ ക്യാബ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു ഓൺ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ എൻ ക്യാ എൻ ക്യാബ് അല്ലെ എൻഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പിന്നെ എഫ് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡി എം പി ഡി എം പിയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇസ് എ ഇക്വേഷൻ ഫ്രം പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് എന്താണ് പത്തൊമ്പത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ബി ഇക്വേഷൻ ഇട്ടു ഇനി ഡി എം പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ മീ ഡയമീറ്റർ ഇൻ യൂണിഫോം പ്രഷർ തിയറി ദറ്റ് ഈസ് ഡി എം പി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഡി ഔട്ടറിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ഡി ഇന്നറിൻ്റെ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഔട്ടറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി ഇന്നറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡി ഔട്ടർ എൻ്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ടു ത്രീ സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്നിട്ടും ത്രൂ ടു ത്രീ സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായി നമുക്ക് ഡി എം പി ആയി അതെടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ അപ്പോൾ ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മളെന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മ്യൂ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ഡേറ്റ ബുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എൻഡാഷ് എൻഡാഷ് എന്ത് വരും ടു വരും പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ എഫ് എ പി ഫോർ സീറോ ഫോർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഇൻറ്റു ഡി എം പി ഡി എം പി ടു ത്രീ സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ തെടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ സീറോ ഫോർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടി സി ഇക്വൾ ടു വൺ നയൻ വൺ അതിനെ കിട്ടി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അതെ സെവൻ നയൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ നൂറ്റൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിൽ കൊടുത്താലേ പവർ വാട്ടി കിട്ടൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ സെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാം പവർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു പൈ എൻ ഇൻറ്റു ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു എൻ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൺ നയൻ സെവൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി പ
P max the maximum pressure I give into D I into D outer minus B in there. This substitution is the P max is the same as point zero eight and under. And then we substitute it. One by two into pi into point zero eight into D in there. And then we point one six into ten raised to three. Point one six into ten raised to three into D outer. And then we point three into ten raised to three. Point three into ten raised to three minus point one six into ten raised to three. Which is equal to F A W no rain the same with the answer two eight zero two eight one four point eight seven note. Up F A W again, I'll add the torque. Torque T is equal to I'm going to talk in the equation for the end dash over the equation area. The I would have a bundle thirteen point nine F torque in the equation and the other one thirteen point nine. D ayerno, iru nuti ambat tetap tante page lili. Ia requestion kita kena tu 13.9 F lalu. Ada 9 F pun orang requestion lalu page number iru nuti ambat tiu ambat lalu. Okay, apa aduh aje tu requestion yang ni dah 1 by 2 into mu into n dash into F A W into D M W. But D M W ini equation dah ini aneh. D outer my plus D inner by two. Padu outer tu ni ini tuh. But D M W is equal to D outer plus D inner by two. But ini ni effective diameter lagi. Mean diameter ni tuh ini ni tidak. But ini tuh cipte. Adik kita orang ni effective diameter buat apa? Kandu di ini. Ini value ni orang ni two thirty millimeter ni tuh. Apa ada tuh? Kita mungkin buat substitute dia. Buat apa value ni? Ini semua value semua baki same dah ni aneh. But cium apa kita ni torque ini equation value ni orang ini tuh. One Two nine point four eight into ten raised to three newton millimeter. No, meter. I can only divide by thousand. Yeah, that is one two nine point four eight newton meter. No, I can tell that is another. Now, can the end of the M two pay and D by six to which power and do the M other thirteen point five six into ten. Is an around right one other ten raised to three watts number. No, this is the power. Up with another single plate. Like she number in the uniform pressure theory. We are theory which it. Nampol torque kan dudukin dengan axial force kan dudukin equation. So n kapa pengen ni dekat mana? Itring kaya ni kalau nampol buat ni ada discuss ini. Ini ada tu multiplier kita cuma berarti n kapa lu berenda berarti asal n kapa le n dash. N dash le berenda berarti asal kalau mantra lu. A n dash le berenda berarti asal kalau berenda berarti asal. Nampol kau ni problem kan jadi ini. Nampol single plate multiplier kita cintai agresif. Ada idea gitu. Adik ini kita mungkin design problem dalam nak.